ఒకనొక చిన్న గ్రామంలో ఒక ధనవంతుడు మరియు ఒక పేద రైతు ఉండేవారు ఆ చిన్న గ్రామం పట్టణాలకి అత్యంత దూరంలో ఉండడం వలన ధనవంతుడు తన కుమారుని అదే గ్రామంలో ఉన్న ఒక చిన్న పాఠశాలలో చేర్పించాడు అదే పాఠశాలలో పేద రైతు కుమారుడు కూడా చదువుతున్నాడు అలా ధనవంతుని కుమారుడు పేద రైతు కుమారుడు ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులయ్యారు ధనవంతుని కుమారుడు తన ఇంట్లో అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో పాటు అందరికంటే చదువులో కూడా చాలా చురుక్కుగా ఉండేవాడు రైతు కుమారుడు చదువులో అంతగా రాణించకపోయినా క్రమశిక్షణలో ముందుండేవాడు చూస్తుండగానే పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అందరూ స్కూలు విడిచిపెట్టే సమయం వచ్చింది పాఠశాల చివరి రోజు అందరి పిల్లలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ నేను డాక్టర్ అవుతాను అంటే నేను లాయర్ అవుతాను అంటూ పోటీ పడుతున్నారు ధనవంతుని కుమారుణ్ణి కూడా అడిగారు తను కూడా అందరిలాగానే నేను ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతాను అని చెప్పాడు అందరూ కలిసి రైతు కుమారుణ్ణి వైపు చూసి నువ్వు ఏమవుతావని అడిగారు దానికి ఆ రైతు కుమారుడు చెప్పిన సమాధానం విని అందరూ అతన్ని హేళన చేస్తారు గట్టిగా నవ్వుతారు అయితే ఇప్పుడు మనం మాటలతో పోటీ పడి లాభం లేదు నలభై ఏళ్ల తర్వాత అందరం ఒక చోట కలుద్దాం అప్పుడు ఎవరు అందరికంటే గొప్పవాళ్ళు అవుతారో వాళ్ళని అందరం కలిసి సన్మానం చేద్దాం అన్న ధనవంతుని కుమారుని మాటలకు అందరూ ఆమోదం తెలిపి ఒకరికొకరు వీడ్కోలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు తర్వాత కొందరు ఉన్నత చదువుల బాట పట్టి ఊరు విడిచి పట్టణాలకు వెళ్ళిపోయారు కొందరు పక్క గ్రామాల్లోనే ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల బట్ట పట్టారు నలభై ఏళ్ళు గడిచాయి అనుకున్నట్టుగానే ధనవంతుని కుమారుడు ఒకరోజు అందరి వివరాలు కష్టపడి సేకరించి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న బాల్యమితులందరికీ అక్కడికి రమ్మని హాజరవ్వాలని ఆహ్వానాలు పంపాడు అందరిలాగానే రైతు కుమారుడికి కూడా ఆహ్వానం అందింది అనుకున్నట్టుగానే అందరూ ఆ సమయానికి హాజరయ్యారు ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత కలుసుకున్న సందర్భంగా అందరూ అలింగనం చేసుకున్నారు కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకున్నారు భోజనమయ్యాక సభ ప్రారంభమయ్యింది ఆ గొప్ప వ్యక్తి నేనంటే నేను అని అనుకుంటూ వేదిక మీదికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు సాధించిన విజయాలు సంపాదించిన ఆస్తులు హోదాలు గర్వంగా చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు చివరిగా రైతు కుమారుని వంతు వచ్చింది సభకు వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఒక వ్యక్తి అతన్ని వేదిక మీదకు ఆహ్వానించారు కానీ ఆ రైతు కుమారుడు ఇంత గొప్ప వాళ్ళ మధ్య నేను ఏమి మాట్లాడతాను నేను సాధించినది ఏమీ లేదుగా అనుకుంటూ సంకోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ వేదిక మీదకి మెల్లగా అడుగులు వేస్తాడు అంతలో అతని గురించి తెలిసిన మరో ముగ్గురు స్నేహితులు తను అంతగా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అందరూ అయిపోయారు ఇక సన్మానం ఎవరికి చేయాలో నిర్ణయించండి అని అన్నారు ఇక వ్యాఖ్యాత మాట్లాడుతూ అందరి అభిప్రాయాలు సేకరించిన మీదట ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోదగిన ఆ గొప్ప వ్యక్తి ఎవరో అని నేను చెప్పనవసరం లేదు దేశ విదేశాల్లోనూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించి ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుల్లో ఒకడిగా నిలిచి తన వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదిగిన వ్యాపార దిగ్గజం మన స్నేహితుడు అని చెప్పుకోవడానికి మనమందరం గర్వించదగ్గ విషయం అని వ్యాఖ్యాత ధనవంతుని కుమారుని కోసం చెప్తూ ఉండగా వేదిక అంతా హర్షద్వానాలతో మారుమ్రోగుతుంది అప్పుడు వ్యాఖ్యాత అతన్ని వేదిక మీదకు వచ్చి మాట్లాడాలని కోరగా ధనవంతుని కుమారుడు వేదిక మీదకు వచ్చి ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు మై డియర్ ఫ్రాన్స్ ఈరోజు నేను మనం ఒకరికొకరం పోటీ పడుతూ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలను దాటుకుంటూ రాత్రి పగలు నిద్రాహారాలు సైతం త్యాగం చేసి సమాజం గర్వించదగ్గ స్థానంలో మనమందరం ఉన్నందుకు నాకెంతో గర్వంగా ఉంది మీరందరూ నాకు ఈ స్థానం కల్పించి గౌరవాన్ని ఇస్తున్నందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ ఒక గంట క్రితం నాకు తెలిసింది ఈ నలభై సంవత్సరాల కాలంలో నేను గెలుపు అనే ఓటమితో నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాను నిజానికి ఈ సన్మానానికి నేను అర్హుడని కాను ఈ సన్మానాన్ని స్వీకరించాల్సిన వ్యక్తి వేరే ఉన్నారు ఆయన ఎవరో ఇప్పుడు మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్నాను అని అనేసరికి అందరిలో మళ్ళీ ఉత్కంఠ మొదలైంది ఒక గంట ముందు జరిగిన సంభాషణని ఇలా గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆ ధనవంతుడు పూర్వ విద్యార్థులంతా మాట్లాడుకుంటూ ఆ ప్రాంగణం మొత్తం హడావిడిగా ఉంది అందరూ డిన్నర్కు సిద్ధమవుతున్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి తన బాల్యం ఆప్తమిత్రుణ్ణి చూసి అతని వేషాధరణ బట్టి అతడు సాదా సీదా జీవనాన్ని గడుపుతున్నాడని భావించి గర్వంతో కూడుకున్న దయతో అతన్ని పరామర్శించి వేరుగా ఉన్న ఒక టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి ధనవంతుని కుమారుడు ఇంకో వ్యక్తి రైతు కుమారుడు వాళ్ళ మధ్య సంభాషణ ఇలా జరిగింది మొదటి వ్యక్తి ధనవంతుని కుమారుడు రెండో వ్యక్తి రైతు కుమారుడు మొదటి వ్యక్తి అంటాడు నిన్ను చూసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరియు చాలా బాధగాను ఉంది రెండో వ్యక్తి అంటాడు బాధ ఎందుకు 
మొదటి వ్యక్తి అంటాడు నా ఆప్త మిత్రుడు అయిన నిన్ను కలుసుకున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది నిన్ను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నందుకు మరింత బాధగాను కూడా ఉంది రెండో వ్యక్తి అంటాడు నాపై నీకు ఉన్న అభిమానానికి కృతజ్ఞుణ్ణి కానీ నేను ఇప్పుడు చాలా ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను నేను ఈ జీవితం పట్ల ఎంతో సంతృప్తిగా ఉన్నాను అని అనేసరికి మొదటి వ్యక్తి అంటాడు అది ఎలా సాధ్యం నువ్వు నా దగ్గర ఏదో చెప్పుకోవడానికి సంకోచిస్తున్నావు రెండో వ్యక్తి అంటాడు సాధ్యమే ఇప్పుడు చెప్పడానికి కూడా నిరసించి ఉన్నాను బాగా ఆకలిస్తుంది మొదటి వ్యక్తి అంటాడు ఓ సారీ క్షమించు మర్చిపోయాను అని వెంటనే క్షణాల్లో టేబుల్ మీదకి రకరకాల వంటకాలతో నిండిపోతుంది రైతు కుమారుడు హాయిగా అన్ని తినడం ప్రారంభించాడు చాలా బాగున్నాయి వంటలు అద్భుతంగా చేశారు ఈ స్వీట్ చాలా బాగుంది కాస్త రుచి చూడు అని అనగా మొదటి వ్యక్తి క్షమించురా నాకు షుగర్ ఉంది తినలేను రెండో వ్యక్తి అంటాడు అవునా పోని ఈ స్నాక్స్ అయినా తిను మొదటి వ్యక్తి అంటాడు సారీ రా నాకు బీపీ ఉంది తినలేను రెండో వ్యక్తి అంటాడు పోని నువ్వు తినేది ఏదైనా కాస్త తిను మొదటి వ్యక్తి అంటాడు సారీ రా నాకు అజీర్తి నాకు తినాలనింది కానీ రోజు ఒక్క పూట మాత్రమే తింటాను రా రెండో వ్యక్తి అంటాడు అంటే నాకు తోడుగా నువ్వు ఏం తినలేవా మొదటి వ్యక్తి అంటాడు ఎందుకు తినలేను చాలా ట్యాబ్స్ తినాలి అని నవ్వుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు రెండో వ్యక్తి అంటాడు నిన్ను చూస్తే నాకు కూడా సంతోషంగాను బాధగాను ఉందిరా అంటాడు మొదటి వ్యక్తి అంటాడు నువ్వు ట్యాబ్లెట్స్ ఏమి వేసుకోవా రెండో వ్యక్తి అంటాడు నాకు డబ్బులు లేవుగా ఇలా పార్టీకి రాగానే జరిగిన ఈ చిన్న సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సడన్గా ధనవంతుని కుమారుడు ఒక్కసారిగా ఆలోచన నుంచి బయటికి వచ్చాడు అందరూ అతని చెప్పే సమాధానం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు అందరికీ లోపల ఒక రకమైన ఉత్సాహం అనేది మళ్ళీ ఏర్పడింది నేనే ఉండొచ్చు ఏమో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ అతని సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు నలభై ఏళ్ల క్రితం మనమందరం మన భవిష్యత్తు కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావురా అని అడిగితే మన ఊరిలోనే యోగా వ్యాయామశాల ఏర్పాటు చేసుకొని మా అమ్మ నాన్నలతో ఉంటూ మన ఊరికి సేవలు చేస్తాను అని చెప్తే మనమందరం అతన్ని చూసి గట్టిగా నవ్వుకున్నాం కానీ ఈరోజు అతను మనందరికంటే ధనవంతుడు అని చెప్పగానే అందరూ ఒక్కసారిగా షాకింగ్ కి గురవుతారు ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాడు అని ఒక్కసారిగా పేద రైతు కుమారుణ్ణి చూస్తారు ధనవంతుని చూస్తారు షాకింగ్ కి గురవుతారు ఎంత డబ్బు పెట్టినా కొనలేనిది ఆరోగ్యం అటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఎవరు సంపాదించుకుంటారో వాడే కోటీశ్వరుడు నేను కోటు సంపాదించాను కానీ అంతకంటే విలువైన ఆరోగ్య సంపాదనలో ఓడిపోయాను ఆరోగ్యానికి మించిన సంపాదన లేదు ఎదిగిన వాడు అంటే తన నీడలో పది మందికి ఆశ్రయం కల్పించేవాడు పది మందికి పంచే ఆస్తిని సంపాదించేవాడు మనకి ఆస్తి ఉన్నా పంచలేము వాడికి ఉన్న ఆస్తి ఒక్కటే ఆరోగ్య విద్య తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత పంచినా తరగని ఆస్తి కలిగి ఉన్నవాడే ధనవంతుడు మన సంపద పంచితే తరిగేది వాడి సంపద పంచితే పెరిగేది దానంలోకి వెళ్ళ గొప్పది విద్యాదానం విద్యలోకి వెళ్ళ గొప్పది ఆరోగ్య విద్య వాడు ఆరోగ్య దాత మన సంపద ఇప్పుడు మనకి సంతృప్తిగా ఒక ముద్ద కూడా పెట్టలేకపోతుంది వాడి సంపద ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తిగా తినిపిస్తుంది విద్యను పంచితే మన లాంటి వాళ్ళని తయారు చేయగలం ఆరోగ్య విద్యను పంచితే ఒక సంపూర్ణత కలిగిన సమాజాన్ని చూడగలం అంటూ అందరూ సంతోషంతో ఆ సన్మానాన్ని రైతు కుమారుడికి చేసి సభ ముగించేస్తారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ కథలో సారాంశం మన ఆరోగ్యం మాత్రమే మన ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించండి ఆస్తులను కాదు ఆస్తులు ఈరోజు ఉంటాయి రేపు పోతాయి గుర్తు పెట్టుకోండి ఆరోగ్యం మాత్రమే మన చేతిలో ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ మీ అందరికీ చేరింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మీ ఇష్టాన్ని లైక్ ద్వారా తెలియజేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఇంకా మీకు ఎలాంటి కథలు కావాలో మీకు ఎలాంటి మోటివేషన్ కావాలో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి దాన్ని బట్టి నేను నా వీడియోలని నేను డెవలప్ చేసుకొని మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అంబిషన్ జీరో జీరో సెవెన్